tu es venu parce que tu as écouté l'enseignement et tu es venu en observation. Did you come here because you heard the teaching and you came in order to observe and examine? Ou es-tu venu parce que c'est Dieu lui-même qui t'a persuadé? Or did you come here because it is God Himself Almighty who persuaded you? Bien aimé, Beloved, dans cet instant-là, in this instance, toi-même tu dois savoir. You, you need to know. Tu dois savoir dans quelle catégorie tu te trouves. You need to know in which category you find yourself. Qu'as-tu murmuré contre le nom de Dieu? When you're murmuring against the man of God. Que t'as-tu fait au point que tu puisses murmurer contre lui? What did he do to you that you might murmur against him? Mais que tu demeures toujours présent ici. But if you were you're right now here. Sachant ce qui est sorti de ta bouche. Know that whatever came out of your mouth. Parce qu'on dit, hein, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Because it is written, the mouth which speaks a lot does not lack sin. Qu'as-tu murmuré contre loin de Dieu au point que tu quittes la sainteté? When you're murmuring against the man of God to the point where you left holiness. Combien de fois l'as-tu nous dit? How many times did you say it? Nous allons lire un passage dans le livre de Nombre 23, verset 8. We're going to read in Numbers 23, verse 8. Et le verset 19. And verse 19. Nom 23, verset 8 et le verset 19. Nom 23, verset 8 et le verset 19. Verset 8, 9. Verset 8 et verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 8. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité Comment vas-tu maudire celui que Dieu n'a pas maudit How can you curse the person who God has not cursed Donc toi tu es irrité contre le roi et tu l'as maudit dans ton cœur. So you're angry, angry with the king and you put in your heart Mais tu es encore ici dans la sainteté. But you're still here in holiness. Tu n'es pas encore parti. You've not yet left. Mais tu es déjà en train de créer en ce moment un trouble. But you've already creating a trouble sur, sur la base de ton irritation contre le roi. On the basis of your irritation, getting angry against the king. Parce que tu n'as pas obtenu gain de cause auprès de lui. Because you now gain something from him. Je ne sais pas à quelle cause tu cherchais. I don't know what you were looking for, what you were the cause. Je ne sais pas quel gain tu cherchais. I don't know what gain you were looking for. Peut-être, peut-être que tu as vu la sainteté comme un gouvernement. Maybe you saw holiness as a government. Et toi, tu voulais obtenir le poste de finances. And you wanted to take the position of finances. Peut-être que tu être toujours aux côtés du roi. Maybe you wanted to always be beside the king. Et tu n'as pas obtenu quelque cause. And you not obtain whatever you're looking for, your goals. Peut-être que tu être désespérément une reine. Maybe you wanted, you know, desperately to be a queen. Et tu n'as pas obtenu quelque cause. And you not find whatever you're looking for. Ce qui fait l'objet de ton irritation. Which is the object of you getting angry, your your wrath. Peut-être le père de la nation ne t'appelle quasiment jamais. Maybe the father of nation never, barely never calls you. Et tu n'as pas obtenu gain de cause. And you not gain whatever you're looking for. Peut-être qu'il ne te visite jamais. Maybe that he never visits you. Tu n'as pas obtenu gain de cause. And you not gain whatever you're looking for. Ce qui est l'objet de ton irritation. Whatever the object of you getting angry and mad is. Là où Dieu n'est pas irrité contre lui. Where God is not angry at him. Et c'est pour ça que tu le maudis. And it's the reason why you're cursing him. Là où Dieu ne l'a même pas maudit. When God's not cursing him. Parce que tu n'as pas obtenu gain de cause. Because you not receive whatever you're looking for. Et tu te fais du mal à toi-même. And you hurt yourself. Car voulant faire du mal à celui que Dieu bénit. Wanting to hurt the person who God blessed. Tu reçois toi-même des malédictions. You yourself receive curses. Non, 23 verset 19. Numbers 23 verse 19. Nom 23, verset 19. J'ai la parole de Dieu, nom puissant de Jésus. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Amen. Amen. Mais quelles sont les bénédictions que Dieu a accordées au Père des nations What are the blessings which God grants to the Father of nations Est-ce que Dieu t'a demandé ta permission Did God ask you for permission before blessing him quand le Père des Nations a fait son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où étais-tu When the Father of Nations made his experience with the Lord Jesus Christ, where were you Quand il a souffert pendant quatre longues années à cause de la parole de Dieu, où étais-tu When he suffered for four long years because of the word of God, where were you Quand il a goûté à la misère et à la pauvreté extrême, où étais-tu When he tasted misery and also extreme poverty, where were you 
Quand il était moqué et rejeté de tous, où étais-tu? When he was mocked and rejected by all, where were you? Et c'est dans cette tribulation que Dieu l'a élevé. And in all these tribulations that God raised him up. Toi, tu n'as même pas fait le centième de ce qu'il a fait. You may have done even a single bit of what he has done. Et tu es déjà irrité, tu le maudis. And you're already angry, mad, you're cursing him. Là où Dieu a fait l'alliance avec lui pour le bénir. Where God made a covenant with him to bless him. Là où Dieu a cité toutes les bénédictions dans sa vie. Where God listed and said all of the blessings in his life. Si je devais les énumérer toutes, if I were to number them all, peut-être que nous n'en finirons même pas pour cette nuit. Maybe we'll not finish. Pour ne citer que quelques-unes. Just to list some of them. Premièrement, il lui a dit que lui n'a plus de péché. The first one is that he does not count any of his sins. Bon, sur la base de quoi tu le maudis maintenant? Now, on which cause are you cursing him? Puisque ses péchés ne sont plus comptabilisés. Because his sins cannot be counted anymore. Deuxièmement, il a dit qu'il ne connaîtra pas la mort. Second is that he will not see death, he will not die. Et qu'il n'aura pas de tombeau ni de cercueil. And they will not have any tomb or any coffin. Mais sur la base de quoi tu le maudis? Now why are you cursing him on which basis? Sur la base de quoi tu es irrité contre lui? On which basis are you angry, furious, mad at him? Il a encore dit qu'il sera le multimilliardaire comme il n'en a jamais existé, ni avant lui, ni pendant lui. Ni après lui. Again, he will be the multi-billionaire which has never existed, neither before him, neither in his time, neither after him. Sur la base de quoi tu vas le maudire? On which basis are you going to curse him? Sur la base de quoi tu vas être irrité contre lui? On which basis are you going to get angry at him? Dieu a dit qu'il aura la victoire sur tous ses ennemis sans aucune exception. S'il avait déjà la victoire sur Satan. Sur la base de quoi vas-tu le maudire? Grâce à la victoire sur tous ses ennemis, tous ses foes, même sur Satan. Now, on which basis are you going to curse him? Sur la base de quoi es-tu irrité contre lui? On which basis are you annoyed, irrité against him? Dieu lui a dit que c'est lui qui aura le dernier mot pour juger les vivants et les morts. Sur la base de quoi vas-tu le maudire? God told him that he will have the last word in judging the living and also the dead. Now on which basis are you going to judge, irritate him? Sur la base de quoi vas-tu être irrité contre lui? On which basis are you going to get irritated, annoyed against him? Dieu a dit que celui à qui il donne le ciel, il lui donnera le ciel. Et celui à qui il ne donnera pas le ciel, il ne lui donnera pas le ciel. Sur la base de quoi veux-tu le maudire? God said, to the person that gives heaven, he will have heaven. To the person that does not give heaven, they will not have heaven. As a result, on which basis are you cursing, getting angry at him? Sur la base de quoi es-tu irrité contre lui? On which basis are you getting mad at him? Bien-aimé, beloved, je ne sais même plus ce que je peux encore citer comme bénédiction que Dieu lui a accordée. I do not know what I can cite as a blessing which God granted to him. Moi je sais juste une chose. I just know one thing. C'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit. The Lord Jesus Christ of Nazareth said dans l'une des bénédictions qu'il lui a accordées dans son alliance. In one of the blessings in the covenant. Il a clairement dit. He said clearly. Celui qui te bénira sera béni. The person who will bless will be blessed. Et celui qui te maudira sera maudit. The person who will curse you will be cursed also. Tu as validé ça. You validated this. Quand tu l'as connu au tout début. When you knew him at the beginning. Et aujourd'hui c'est toi qui le maudis. And today it is you who's cursing him. Après avoir entendu ces choses. After hearing all of these things. Parce que tu ne crois plus en lui. Because you no longer believe in him. Car tu n'as pas obtenu gain de cause. Because you not gain, you find whatever you're looking for. Parce qu'il t'a éprouvé. Because he tested you. Et lorsqu'il t'a éprouvé. And when he tested you. Tu t'es irrité contre lui. You were angry, mad at him. Mais rappelle-toi ce que Dieu avait dit. But remember whatever God said. Il a dit Israël. He said to Israel. Israël. Israël. Je t'ai éprouvé quand tu étais dans le désert. I tested you while you were in the desert. Et je t'ai humilié. And I humiliated, humbled you. Il a bien employé le mot humilié. He said humbled you. Car je voulais connaître les dispositions de ton cœur. Mais s'il t'a irrité, But if he angered you, qui ne te dit pas que Dieu voulait tout simplement voir les dispositions de ton cœur? 
Who's not telling you that God will just see how ready your heart is? Déjà si tu le maudis. First of all, if you curse him. Déjà si tu es irrité contre lui. First of all, if you're angry, irritated at him. Même si tu ne crois plus au Père des Nations. Even if you do not believe in the Father of Nations. Et que tu n'as même jamais connu le Père des Nations. Pardon sur la base du fait qu'on met le Père des Nations en dehors de ce contexte. And even if you do not know the Father of Nations, taking the Father of Nations and putting him out of the contest. Prenons juste le, le simple fait que tu sois un chrétien. Just taking the simple fact that you are a Christian. Si nous lisons Matthieu 6, verset 14 à 15. If you read Matthew 6, 15. Est-ce que c'est ce que tu as appliqué avec le Père des Nations? Is that what you put Avant de t'irriter contre lui et le maudire. Apply to the Father of Nations before si being irritated against him. Si vraiment tu es chrétien. Cursing him if you are a Christian. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Je lis la parole du Dieu non puissant de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous, le, vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bien aimé. Beloved. Ah. On te dit bien. You don't. Si tu pardonnes à ton prochain les offenses qu'il t'a fait, If you forgive your neighbors the sins, Dieu qui est aussi va te pardonner tes offenses. God never also gonna forgive your sins. Mais si tu ne pardonnes pas à ton prochain, but if you do not forgive aye, 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 your neighbor, toi qui pries tous les jours, you pray every single day, toi qui demandes pardon dans tes prières au Seigneur Jésus Christ tous les jours, you ask forgiveness every single day in your prayers to the Lord Jesus Christ, et tu es bien conscient. And you're very conscious dans ton cœur, that in your heart, dans ton âme, in your soul, que tu gardes en haine une personne that que you tu as maudit et you, qui t'a irrité. That you hate somebody in your heart who angered you, who, who got you mad. Et tu veux que Dieu te pardonne. And you want God to forgive you. Alors que tu sais très bien que la Bible dit si tu ne pardonnes pas à ton prochain, when you know the Bible says if you do not forgive your neighbor, le Seigneur Jésus Christ non plus te pardonnera pas tes péchés. The Lord Jesus Christ will no longer also forgive your sins. Rien que ça même déjà, just that alone, ça te condamne déjà. Condemned. Ça veut dire que tu n'es même pas un bon chrétien. Meaning you're not a good Christian. Ça veut dire que toi tu es déjà dans le péché. Meaning you yourself you don't have sinned. Parce que même si lui il a fauté contre toi, because even if he wronged you, mais toi tu devais lui pardonner. You should have forgiven him. On va regarder quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. We'll look at something in 1 Corinthians 13. Ça, nous tous nous connaissons déjà ça. We already know all this. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 7. Le verset 7. Mm -hmm. Mais on va commencer d'abord par le verset 4. Le verset 4 à 7. Mm -hmm. J'ai lu la parole de Dieu non puissant de Jésus. Amen. La charité est patiente. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Plein de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour n'est point vieux. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. L'amour ne s'enflamme se point d'orgueil. Elle ne, elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne marche point. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt parce qu'on cherche à obtenir gain de cause. Ce n'est pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. However, it seeks the interests of others also. Elle ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Toi qui es irrité dans ton cœur. Déjà le fait que tu es irrité, ça veut dire que tu n'as même pas l'amour. Tu t'es déjà trahi là-dedans. Love is not easily provoked. Because the fact that you, you're easily provoked means you don't have love inside of you. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. On t'a éprouvé, tu as soupçonné le mal. Et voilà maintenant que tu mouris dans ton cœur. Voilà maintenant que tu es irrité. Et c'est toi encore qui vas demander pardon à Dieu alors que tu n'as pas d'amour. Il ne s'oppose pas à quelqu'un. Parce que regarde à toi, tu as été testé et tu as été trouvé que tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Regarde à toi, tu es irrité dans ton cœur. Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle ne se réjouit. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, vous pardonnera aussi vos offenses. As-tu pardonné? Everything because it says, if you forgive your neighbor who wronged you, the Lord God also will forgive you. Have you forgiven? Elle croit tout. L'amour croit tout. 
Elle espère tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour supporte Amen. tout. Love the nurse everything. Tout. Love the nurse everything. L'amour supporte tout. Love the nurse everything. Est-ce que tu as supporté les preuves? Have you, you know, endured all of these trials? Quand Jésus dit, when the Lord says, je t'ai éprouvé dans le désert. I tested you in the desert. Je t'ai humilié dans le désert. I humbled you in the desert. Afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. To know what was the readiness of your heart, how ready your heart was. Maintenant que tu as été éprouvé. Now that you've been tested. Maintenant que tu as été humilié. Now that you've been humbled. Voici les dispositions de ton cœur. Here's the readiness of your heart. Tu t'es irrité contre le Dieu. You got angry against the anointing of God. Et tu as maudit loin de Dieu. You cursed the anointing of God. Alors même que la Bible dit ici là. When the Bible says, l'amour ne s'irrite point. Love never gets angry. Là tu vas juste mentir que tu n'es pas irrité. C'est tout ce que tu peux faire là. So you can just lie that you're not angry. Ta seule défense, c'est mentir. Tu vas mentir. Your only defense is lying. Non, je ne suis pas fâché. No, I'm not angry. Mais si on va piquer le point sensible là. But if they're very, you know, tu vas te lancer comme un dragon. You're gonna show your true face like a dragon. Comme la Bible l'a montré dans le livre de Apocalypse 12 à partir du verset 10. Quand il y a une grande guerre dans le ciel, tu vas te transformer comme un dragon. Et tu vas combattre, 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 combattre. As the, as the Bible portrayed it very well in Revelation 12, although to 10, you're gonna come out as a dragon and begin to fight, combat, fight, compete, beloved. Pourquoi tu veux te mentir à toi-même? Why don't you lie to yourself? Pourquoi tu veux être dans la fausseté? Why do you want to be into falsehoods? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit au début. You heard very well what I said in the beginning. Au début de cette vidéo. In the beginning of the teaching. Si vous avez été attentif, vous qui m'écoutez jusqu'à présent. If you are attentive, listening to me, you are listening to me. Je vous ai bien dit au début que il faut d'abord qu'on s'auto-discipline. I told you that we need to discipline ourselves. Nous devons apprendre à entrer en nous-mêmes, nous sonder nous-mêmes. We need to know how to enter into ourselves, search ourselves. Car le respect bien ordonné commence par soi-même. Because respect, you know, it begins with oneself. Mais si tu ne fais pas ces choses-là. But if you do not do these things. Si Dieu ne t'éprouve pas. If God does not test you. Comment vas-tu connaître les dispositions de ton cœur? How can you take the disposition of your heart? Comment vas-tu comment vas-tu savoir qu'en vérité tu t'irrites quand on te fait du mal? How will you know in truth that you get angry when mad done bad is done to you? Comment vas-tu savoir qu'en vérité tu es capable même de maudire ceux que jadis tu appelais how will we know that you think of cursing that person who beforehand used to call you know, my king? Celui que tu as validé même à travers tous les rêves que Dieu t'a montré. Oh Jesus! The person who even you validated through the dreams which God showed you, oh, Jesus Christ. Que s'est-il passé? What happened? Quelle est ta racine? What is your root? Quel est ton fondement? What is your foundation? À quelle catégorie de personnes qui sont venues dans la sainteté tu appartiens What category of people who came to holiness do you belong to Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a persuadé de venir ici Are you sure it is God who persuaded you to come here Et qui va encore te persuader d'en ressortir And he's gonna persuade you again to go out Tu es devenu un touriste dans la sainteté Did you become a tourist in holiness Tu es venu en vacances dans la sainteté You came on vacations in holiness Et tu repars d'où tu es venu And you go back wherever you came from Bien aimé Beloved Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la sainteté? What did you come to look for in holiness? Quel ciel tu cherches? What did you come to look for in holiness? Es-tu espion? Are you a spy? Es-tu un agent du diable? Are you an agent of the devil? Es-tu juste venu en observation parce que tu écoutes l'enseignement? Did you come just to observe because you heard a teaching? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la sainteté? What did you come to look for, seek in holiness? Nous allons lire Ecclesiastes chapitre 8. We're gonna read Ecclesiastes 8. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Ecclesiastes chapitre 8, verset 2 à 4. Ecclesiastes chapitre 8, le verset 2 à 4. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je te dis, observe les ordres du, du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Attends d'abord mon frère. Je répète encore. Je lis la parole de Dieu au nom puissant et que le Seigneur Jésus Christ Nazareth. Je te dis, I tell you, observe les ordres du roi. Observe, observe les ordres du 
Père des nations. Observe the commands of the king. Observe the commands of the father of nations. Don de Dieu David Gabriel Israël spiritual Messie. The gift of God in a spiritual Israel David Gabriel. Loin de Dieu. The anointed of God. Que tu validais autrefois. Which once you validated. Mais parce qu'il t'a éprouvé. But because he tested you. Et il t'a humilié. And he humbled you. Afin de voir la disposition de ton cœur. To see the readiness of your heart. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'objet de vérité pour toi est devenu un mensonge. Has become lies. Tout simplement parce que tu es irrité. Just because you're angry. Tu ne le valides plus. You do not value it anymore. Mais c'est toi qui dis que tu as l'amour. Hein? C'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Hein? Eh? Rappelle-toi bien que Remember well, Jésus te dit, observe les ordres du roi. Observe the commands of the king, the father of nations. Et il y a bien une raison pour laquelle il le dit. And there's a good reason why he says it. La raison pour laquelle il le dit, the reason il why dit, he's saying it, à cause du serment fait à Dieu. Because of the sermons done oath done to God. On oublie souvent notre commencement. We forget often our beginning. Au tout début, tu as fait des prières. In the beginning, you made prayers. Je suis même sûr que tu as même oublié même certaines requêtes de prière que tu as fait. I'm pretty sure you forgot certain requests of prayers which you made. Tu as oublié que tu as un serment à Dieu. You forgot that you made an oath to God. Tu as oublié que tu avais fait serment à Dieu. You forgot that you made an oath to God. Tu as oublié que tu avais fait alliance avec le roi. You forgot that you made an oath to Dieu with the king, which is an oath to God. Et aujourd'hui, tu brises cette alliance. Today you break this covenant. Et tu es sûr que ça est brisé aujourd'hui. And you're sure that it is broken today. Tu es sûr. Are you sure? Lorsque Esaü a vendu son droit de naissance. When Esau sold his birthright. À cause de la gourmandise là. Because of gluttony. Il a vendu son droit de naissance à son petit frère. He sold his birthright to his little brother. Et Jacob a récupéré le droit de naissance. And Jacob took the birthright. Aujourd'hui, Esaü. Today, Esau. N'est-ce pas lui que Dieu aime maintenant? Is he not the one that God loves? Est-ce que Esaü va dire non? Moi, je brise la parole que j'ai dit. Je ne vends pas votre jeunesse. Will Esau say, I break the word which I said. I did not sell my birthright. Et puis Dieu va dire, ah, vraiment, c'est vrai. Bon, excuse-moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon, j'annule ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. And God will say, okay. Ça. And God will say, okay, I hear you. You know, I nullify the words which you said. Okay, now take back your birthright. Is that it? Jacob, malgré ce qu'il était, vous savez très bien, Jacob, ça veut dire voleur. Jacob means this. Despite whoever he was, his characteristics, his attributes. Il est venu voler les bénédictions de son frère. Hein? He came and he, 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 he stole his brother's birthright. Malgré qu'il était voleur. Mais c'est lui qui a pris maintenant notre nez. Sur la base de la parole d'Esaü. Despite being a thief, it is him who took the birthright on the basis of Esau's words. Est-ce que ça va plus cher? And did not take Cette bénédiction dans la vie d'Esaü. This blessing in the life of Esau. Dieu sait où se trouve Esaü aujourd'hui. God knows where Esau is today. Moi je ne sais pas, je n'ai jamais visité l'enfer, je n'aimerais jamais visiter ça un jour. I do not know, I have never visited hell, and I do not plan on visiting it one day. Seul le père des nations peut savoir. Only the father of nations can know. Donc, ce n'est pas important pour moi de savoir si Esaü est au ciel ou s'il est en enfer. So it's not important for me to know whether Esau is in heaven or in hell. Ce qui est important pour toi et pour moi, c'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Is that our names be written in the book of life? Comme il a dit, ne vous réjouissez pas de ceux que les démons soient assujettis à vous. As he says, do not be rejoiced, do not be glad that demons are subjected to you. Ce n'est pas le fait qu'on fasse des prières de combat, de délivrance ou quoi que ce soit qui soit important pour Dieu. Non. It's, it's not important, you know, doing these prayers of combat and warfare. That's not what it's important to God, no. Mais Dieu nous conseille que ce qui est important pour nous. But God advises us what's important for us. C'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Is that our name be in the book of life. Et cela ne dépend même pas de nous. En and plus. it doesn't depend upon us. Car il nous a choisi avant même qu'il ne fonde les cieux et la terre. Because he chose us before he even created the heavens and the earth. Et avant qu'il ne crée les cieux et la terre, est-ce que toi et moi nous étions là pour lever le doigt à dire, Jésus, moi, choisis-moi, non, moi, écris-moi, non. C'est ce qui s'est passé. And before he created the heavens and the earth, were you there and I there to say, hey, Jesus, choose me, choose me. Non. No. Comme il a dit dans le livre de Romains 9. As he said in Romains 9. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Voici ce qui s'est passé. You are what took place. An elect of God. An elect of God. Romans chapter nine, verse fifteen to sixteen. 
Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Mm -hmm. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Mm -hmm. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Bien aimé, beloved, ça ne dépend pas de toi. Never depend on you. Ça ne dépend pas de moi. Does not depend on me. Ça ne dépend pas du fait que nous voulons être. It doesn't depend on the fact that we want to be written de vie. Written, our names written in the book of life. C'est vrai, nous avons des efforts à fournir. It is true we have, you know, efforts to do. Mais Dieu a dit dans sa parole. But God said in His word. Cela dépend tout simplement de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. It depends on God who shows mercy to whom He wills. Mais vous savez ce qui est incroyable dans tout ça? You know what's incredible, awesome in all of this? Eh bien, c'est que cette grâce est la cour de père des nations. Is that this grace is given branches of the father of nations? Et parmi ces bénédictions, and que among Dieu attendait, the blessing which God gave him, il lui a dit, He told him, celui à qui tu donneras le ciel, the person you will give heaven, le ciel lui sera accordé. Heaven will be given to him. Celui à qui tu ne donneras pas le ciel, il n'aura pas le ciel. Bien aimé, il n'aura pas le ciel. Donc croyez-vous que le fait que nous serons des élus, cela dépend de nous So do you believe, you know, be us being elected depends on us? Regardez encore ce qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 9. Il a prié. Regardez bien. Look very well, examine. Dès le commencement, ce qui s'est déjà passé. From the beginning, what took place happened. Entre Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'à Jean chapitre 17 verset 9, regardez ce qui s'est passé. Between Genesis 1 and 1 until John 9 verse 9. Jean chapitre 17 le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Jean 17 Amen. C'est pour eux que je prie. C'est pour cela que j'ai pris mes élus, mes brebis. Continue mon frère. It is for my elected, my, my sheep, which I pray for. Je ne prie pas pour le monde. Eh, attention, Jésus ne prie pas pour le monde. Attention. Be well, be careful. Just because he's not praying for the world. C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. It is not everybody who's going to go to heaven. Ça fait mal. It hurts. La vérité fait mal. The truth hurts. Mais la vérité demeure la vérité. But the truth remains the truth. Que ça nous plaise ou non, c'est la vérité. Whether it please or not, it is the truth. C'est pour le monde qui va au ciel. It's not everyone who's going to go to the world. Mais Jésus l'a bien dit. But Jesus said it well. Il ne prie pas pour le monde. He does not pray for the world. C'est pour le monde à qui on donne le ciel. It is not to the world that heaven is given. C'est les violents qui s'en emparent. C'est la Bible qui l'a dit. Hein. It is Ce the sont violence. les violents qui s'en emparent. It is the violence which into it. The Bible said it very well. Continue, mon frère. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Amen. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. But for those who you gave it to me because they're yours. Bien aimé. Beloved. Dès le commencement, Dieu avait déjà choisi ses élus. From the beginning, God chose his elect. Moi, je n'étais pas là dès le commencement. I was not there from the beginning. Avant que le créer les cieux et la terre, moi, je n'étais pas là. Before he created the heavens and the earth, I was not there. Je ne sais pas où j'étais, hein? Franchement, je ne sais pas. I do not even know where I was. Je ne sais pas où vous étiez. I do not know where you were also. Mais je sais que je suis venu sur la terre. But what I know is that I came on this earth. Et je sais que j'ai été pécheur. And that I was a sinner. Et je sais qu'un jour, j'ai entendu parler de Jésus. And that one day I heard, you know, being of Jesus Christ, people preaching je sais que personne ne m'a prêché la sainteté. And that nobody preached to me holiness. Je sais que je suis tombé sur un témoignage qui n'était même pas celui du Père des Nations. I know that I fell upon a testimony which is not even of the Father of Nations. Et ce message, ce message a bouleversé ma vie. And this message changed my life, turned it upside down. Je sais que la première fois que j'ai entendu le témoignage du Père des Nations, c'était 12 heures dans l'au-delà. And the first time I heard a testimony of the Father of Nations was 12 hours and beyond. Je sais que j'ai été immédiatement convaincu. Another immediately I was convinced. Et je sais que depuis le jour où j'ai cru à ce témoignage de 12 heures dans delà And from that time I, I believe in this testimony 12 hours and a half. Et que c'était en 2015, voire 2016 que je l'avais écouté. And all the way until you know 2015, 2016 when I heard it. Jusqu'à aujourd'hui en 2023. Until now in 2023. Au jour où je suis en vous parler actuellement, je fais la vidéo. Where I'm speaking to you now, making the video. Jamais moi, Joseph, je n'ai fléchi mes genoux pour demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de me demander qui est le Père des Nations, si vraiment il vient de lui. 
Never will I kneel down, I Joseph, to ask Lord Jesus Christ if you know He truly comes from Him. The Father of Nations comes from Him. Je n'ai jamais fait cette prière pour une seule et unique raison. I've never made this prayer for only one reason. Parce que je crois à des milliards et des milliards et des milliards pour cent que c'est Dieu qui l'a choisi. Because I believe in a million billion times that it's God who chose him. Ce n'est pas l'apologie du Père et de la que je fais. I'm not doing an apology for the Father of Nations. Je ne le vends pas comme un produit de marketing. I'm not, you know, selling them as a product. Je crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I believe in the Lord Jesus Christ of Nazareth. J'aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I love the Lord Jesus Christ of Nazareth. Peut-être c'est vrai, je ne suis pas parfait en amour. It is true, I'm not perfect in love, maybe. Mais j'aime véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. But I truly love the Lord Jesus Christ of Nazareth. Je suis reconnaissant envers lui. I'm grateful for him. Je sais tous les bienfaits qu'il m'a accordé avant que je ne connaisse le Père des Nations. Another goodness he showed me before even I knew the Father of Nations. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. He saved my life on countless times. J'ai échappé à un braquage où j'avais déjà été saisi par mes ravisseurs. I escaped, you know, a, a, a cold up. Ils étaient armés avec des couteaux. They had knives. Ils étaient prêts à me tuer ce jour. They were ready to kill me in this hold up. Miraculeusement, le Seigneur Jésus-Christ m'en a sorti de là vivant. Miraculeusement, Lord Jesus Christ took me out of it. Et gratinure. Without any wounds. Et je n'étais même pas un chrétien à cette époque. And I was not a Christian at that time. J'ai échappé à la mort dans un accident de circulation. I escaped also in an accident of circulation. Death. Où le conducteur était en sang devant moi. Where, you know, the, the, the driver was blood before me. Et j'en suis sorti vivant sans aucune égratignure. And I got out of it alive without any scratches. Quand je repense à toutes ces choses, je suis vraiment reconnaissant avec le Seigneur Jésus. When I think about all of these things, I'm truly grateful, appreciative. Je lui dois la vie. Jesus Christ. Je lui dois la vie. I, I owe him life. Je sais qu'il m'aime. I know that he loves me. Si j'aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si je le suis, if I love Jesus Christ and I follow him, ce n'est pas la mort parce qu'il me fait peur, non. It's not because he scares me. Ce n'est pas la peur qui m'a conduit vers le Seigneur Jésus-Christ. It is not fear which led me to follow Jesus Christ of Nazareth. Mais c'est parce qu'il m'a aimé le premier. But because he loved me first. Et j'ai pris conscience de l'amour qu'il a pour moi. And I was conscious of the love which he had for me. Et je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers lui. And I will never stop being thankful, you know, grateful for him. C'est pourquoi je lui donne toute ma confiance. The reason why I give him all of my trust. Je lui donne tout mon amour. I give him all of my love. Du moins, j'essaie de lui donner tout mon amour. I know that he deserves all my love. Je sais que je ne suis pas parfait. I know that I'm not perfect. Mais je fais tout au possible. But I do all possible. Je fais de mon mieux. I do my best. Chaque jour, j'essaie d'être parfait. Every single day, I try to be perfect. Même si je n'y arrive pas, even if I'm not able to, je persévère encore. I persevere again. Je veux absolument atteindre cet objectif. I want to attain this objective. Si tu n'as pas un objectif dans la vie, if you do not have an objective in life, tu vas forcément rentrer dans un mur. You're gonna, you know, go into a wall. Je me souviens que j'ai discuté avec une sœur qui se reconnaît. I remember I used to talk to a sister. Si elle écoute cette vidéo, je sais qu'elle va se reconnaître. If she listens to the teaching, she's gonna recognize herself. On discutait et puis on s'est dit, dans la vie, si on a plusieurs objectifs, on va jamais réussir. We were talking and we were saying, you know, in life, if we have a lot of objectives, we'll never succeed. C'est tout à fait vrai. It is true. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Because I myself lived it. Elle-même, elle a expérimenté. Herself, she lived it. On ne se connaissait pas à cette époque. We did not know each other at this time. Mais avec la même expérience vécue, But with the same experience which nous avons tiré exactement les mêmes conclusions. We took out the same conclusions. Si tu cours derrière plusieurs objectifs en même temps, if you run after many objectives at the same time, lorsque tu commenceras à prospérer dans un, when you want to, when you begin prospering in one, fait, as I did, Automatiquement, j'ai aussi investi dans un autre projet. Instinctly, I thought to invest in another project. Mais le problème, c'est que suivant plusieurs objectifs en même temps, je ne pourrais pas donner le même rendement pour tous les objectifs que je me suis fixé. But the problem is, you know, following many objectives at the same time, I'm not able to give the same effort in each one of them. Parce que lorsque je vais prospérer dans un, because when I will prosper in one objective. Et que je vais maintenant investir dans un deuxième objectif, sachant then, que je n'ai pas fini le premier. And then I'll begin investing in another objective, knowing that I've not finished the first. Je vais donner beaucoup plus d'investissement sur le second. I'm gonna put a lot of investment in the, into the second. Et mon rendement, ma production sera beaucoup plus amoindrie sur le premier objectif. And my production will be less on the first objective. Et je vais m'emmener les pinceaux. And then I'm gonna take the pencil. Parce que ce que je devrais faire dans un objectif, je vais le faire dans un autre. 
Because what I'm supposed to do in one objective, I do in the other objective. Et vice versa. And then vice versa. Et à la fin, tout va finir par s'écrouler. And in the end, it's going to finish by falling away, falling down. Alors je me concentre sur un seul objectif so et I, je m'arrange à le faire très bien. So I concentrate myself on one objective and I try to do it very well. Mon premier objectif actuellement dans la sainteté. My first objective right now in holiness. C'est de faire la paix avec mon Créateur. Is to have peace with my Lord, my Creator. Je vais être en paix avec moi-même. I want to be in peace with myself. Et je vais être en paix avec mon Créateur. And I want to be in peace with my Creator also. Je veux changer. I want to change. Je veux que tout ce qui a de mal en moi disparaisse. I want that all is bad inside of me disappear, vanish. Parce que je veux plaire à Dieu. Because I want to please God. Et je sais que si je réussis avoir de bons fondements and I know if I succeed in having good foundations basé sur l'amour de Dieu based on the love of God parce que si je viens vers Dieu c'est parce qu'il m'a aimé le premier if I come towards God it's because he loved me first si j'apprends à aimer Dieu if I learn how to love God alors je vais aussi apprendre à m'aimer I'm going to also learn how to love myself et si j'arrive à m'aimer and if I'm able to love myself là maintenant je peux prétendre aimer mon prochain I can also pretend to love my neighbor si je ne commence pas par ça, If I begin by that, je ne peux pas vivre dans la sainteté. If I not begin by that, I cannot, I cannot do it. Parce qu'on a dit dans la sainteté, because in holiness it is said, comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. As in 1 Corinthians 13, 13, it is said. Voici mon premier objectif. Here is my first objective. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, verset 13. Mon tout premier objectif. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, demeurent. la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois, la, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Bien aimé. Amen. Beloved. Toi et moi, nous sommes dans la sainteté. You and I, we know this. Comme je te dis, je vais être en paix avec moi-même. As I told you, I want to be in peace with myself. Mais pour être en paix avec moi-même, je vais être en paix avec mon Créateur. But to be in peace with myself, I want to be in peace with my Creator. Si je suis en paix avec mon Créateur, if I'm in peace with my Creator, alors je reçois la paix. So I receive peace. Et il me donne la paix. And he gives me peace. Non pas comme le monde me donne la paix. Not as the world gives me peace. Mais lui, il est le prince de paix. But he's the prince of peace. Alors j'ai foi en lui. So I have faith in him. Je crois en lui. I believe in him. J'espère en lui. I hope in him. Mais tout ça à cause de l'amour que j'ai pour lui. C'est pourquoi l'amour est la plus grande de toutes ces choses. My love is, you know, the greatest among all of these things. L'amour est le moteur même de la sainteté. Love is the motor of holiness. Et rappelez-vous, le And Seigneur remember, Jésus Christ l'a illustré parfaitement. The Lord illustrated it very well, perfectly. Souvenez-vous de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Remember this woman who was caught in adultery. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, des hommes qui connaissent parfaitement la loi de Dieu l'ont saisie. Ils l'ont emmenée chez celui-même qui est le régisseur de la loi. Ils l'ont éprouvée sur la base de sa propre loi. They tested him upon his law, his own law. Et ils lui ont posé la question. And they asked him the question. N'est-ce pas toi qui as dit? You did you not say? Tu as dit dans ta parole. Hein? You said in your word. Si on attrape une personne en plein flagrant délit d'adultère, la personne doit être lapidée. If somebody is caught oh, right-handed yeah, 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 in yeah, adultery, yeah, yeah. they need to be stoned. C'est vrai. It is true. C'est la loi qui le dit. It is the law which says it. It's not false. Pas. You did not lie. Mais dites-moi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. But tell me what what Jesus Christ said. Parce qu'ils attendaient ça désespérément. Ah ouais. On va le coincer aujourd'hui. C'est toi qui a créé ta loi, n'est-ce pas? On va t'attraper sur ta propre loi. Because the way we're gonna catch you today, it is you create your own law. We're gonna catch you today. We're gonna catch you today. He needs to be stoned. She needs to be stoned. It is your word which says it. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ nous a interdit? What the Lord Jesus Christ of Nazareth say? Il ne disait rien. He said nothing. Et ils insistaient. And they were insisting. Ils insistaient. They were insisting. La dame elle-même ne disait rien parce qu'elle savait très bien que la loi qu'ils ont dit est vraie. The woman herself was not saying anything because she knew very well that the law they were saying was true. Elle dans sa tête elle se disait aujourd'hui aujourd'hui même je vais mourir c'est fini. She was probably thinking that today today I'm going to die it is finished. 
Peut-être qu'il a regardé les gros cailloux qu'il y avait autour de ses yeux, mon Dieu, c'est avec ça qu'on va me tuer aujourd'hui. Et puis, elle était regardée avec des grands stones autour de elle, elle disait, ah, ça va me tuer aujourd'hui. Mais, voilà une chose que Dieu, en tout cas, moi personnellement, le Seigneur Jésus-Christ m'a m'a enseigné. Mais look at one thing which I personally, Lord Jesus Christ, taught me. Je ne sais pas pour toi. I do not know for you your case. Mais moi, c'est ma part que j'ai pris. But I, this is my part which I took. This is my case. Malgré la loi, despite the law, Jésus a dit, Jesus said, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. That the person who has never sinned throw the first stone. Que s'est-il passé par la suite? What happened afterwards? Ils l'ont quand lapidé? Did they stone her? Never no. no. Tout le monde était stupéfait par cette parole qui était puissante, efficace et efficiente. Everybody was astounded by the word which was powerful, which was efficient and efficacious. Parce que instantanément, elle a interpellé leur conscience qui s'est automatiquement retourné vers ses oppresseurs. Because spontaneously, it touched their conscience, which turned against their oppressor. Et leur péché était en face de pour les accuser. And their sins was before them to accuse them. Est-ce que tu penses que tu mérites d'être un juge? Do you know that you are worthy to be a judge? Quand toi-même tu commets un péché, comment peux-tu avoir la force de pouvoir juger ton prochain? When you yourself commit a sin, how can you have the strength to judge your neighbor? Du plus grand au plus petit, tout le monde a jeté un caillou. The greatest to the least, everybody threw their stones on the ground. Dieu a prouvé ce jour que tout homme est pécheur. God showed on the day that everyone, every man is a sinner. C'est à cause de ça que moi j'ai pris la résolution que je ne veux plus juger personne. It's the reason I took my decision that I will no longer judge anyone. Je ne veux plus condamner personne. I do not want to condemn anyone. J'ai pris cette décision il y a fort longtemps. I took this decision a long time ago. Pourquoi je ne le fais pas? Why do I do it? Parce que tout simplement Jésus a montré ce jour que dans la loi même qu'ils ont pris pour condamner cette femme. Because simply on the day, the Lord just questioned, in the law itself, which they took to condemn this woman, il y a la miséricorde. There's also mercy. La miséricorde est un produit dérivé de l'amour. Mercy is taken out, it's a derivative of love. Et cet amour-là n'était là que pour confirmer la loi. And this love was there to confirm the law. Ce jour-là, Jésus a accompli la loi à travers l'amour. On that day, the Lord Jesus accomplished the law through love. C'est pourquoi je ne prends pas la loi pour condamner mes frères et mes sœurs. Reason why I do not take the law to condemn my brothers and my sisters. Je n'accuse pas mes frères avec la loi. I do not accuse my brothers with the law. Si je le faisais avant, je ne réponds. If I did it before, I repent. Je ne veux plus jamais le faire de toute ma vie. I do not want to do it anymore in my life. Et je prie que Dieu soit avec moi dans cette décision que j'ai prise de manière ferme. And I pray may God be with me in this decision in a way which is firm and strong. Romain 13, verset 10. Romain 13, verse 10. D'abord, on va lire le verset 8. Verset 8. Romain 13, verset 8. Et après, on lit le verset 10. Voici ce que Dieu m'a enseigné à moi. Romain chapitre 13, le verset 8 et le verset 10. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais si tu vas accomplir la loi, il faut que tu aimes ton prochain. Il Mais si tu aimes ton prochain, vas-tu prendre les cailloux pour le lapider parce que tu l'as pris en flagrant délit? If you want to accomplish the you need to love your neighbor. And if you love your neighbor, are you going to take a stone and throw at him because you, you caught him right-handed in adultery? C'est ça l'amour? Is that love? Par amour pour Dieu, je te lapide. Allez, meurs. Ouh, ouh, ouh. Ok, par amour pour Dieu. Mais c'est ce même Dieu qui a encore pardonné cette femme. For God's love, I take the stone and stone you. Yes, that is God's love. However, by the love of God, there is forgiveness for this woman as well. Parce que tu oublies que Dieu aussi est amour. Because you forgot also that God is love. Et toi, tu es tellement enfermé dans la loi. And you're so, you know, inside, deep in the law. Que tu as oublié le côté amour aussi de Dieu. Mais il faut garder aussi God's loving side. Nous savons que Dieu châtie. 
Because we know that God, He does rebuke, He does correct. Nous savons que le Dieu est un Dieu jaloux. We know that God is a jealous God. Nous savons que le Dieu est un Dieu rancunier. We know that He is very, you know, a God who has grudges. Mais nous oublions aussi que c'est un Dieu d'amour. But we forget that he's also a loving God. Non pas que ça veut dire qu'il cautionne le péché. Non. It does not mean that he approves of sin. Il ne se compromet pas avec le péché. He does not, you know, approve of sin. Il est le péché. He hates sin. Mais il aime le pécheur. He loves the sinner. Si nous nous aimons le propre enfant, yes. malgré qu'ils font des bêtises et qu'ils sont impolis avec les personnes. If we love our own children, despite the due nonsense, the and they're also impolite. Alors pourquoi Dieu n'aimerait pas aussi un de ses enfants qui est imparfait? Why would God not love one of the children which is imperfect? Et pourquoi à cause de l'imperfection d'un des enfants de Dieu, toi tu décides de ne plus du tout lui pardonner, tu vas lui garder en cul, tu vas lire, tu vas t'irriter contre lui et tu vas le maudire dans ton cœur comme ce que tu fais à loin de Dieu. And why are you because of the imperfection of a child of God, you're gonna get angry at that person, you're gonna distance the person, you're gonna hate them, speak bad of them, as you're doing also to the man of God. Romains 13 verset 10. Romains 13 verse 10. Le verset 10. Je lis la parole du Jérôme puissant de Jésus. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc accomplissement, est donc l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour ne lance pas les cailloux aux autres. The Lord does not throw stones at others. C'est vrai, elle a péché. It is true she sinned. Mais Dieu il est juste. The God is just. Ce même jour, les gens ont reconnu qu'ils ont volé, ils ont commis la butière, ils ont insulté, ils ont fait toutes sortes de péchés ce jour. Mais eux, on les a pas lapidés. On that day, they recognized that they steal, they stole, they did this, they robbed, they committed adultery, but they were not stoned. Mais eux là, ils veulent lapider les autres. But they're the same people who want to stone others. Aujourd'hui, nous ne lapidons plus avec les cailloux. Today, they no longer do it with stones. Mais nous lapidons avec des paroles dures les uns envers les autres. But they do it with hard words towards en, one another. En fond de sainteté, nous nous lapidons avec des paroles dures, extrêmement dures. Between children and holiness, we stone each other with hard words. Parce que nous connaissons la loi. Because we know the law. Tu ne feras point ceci. You tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras C'est vrai. It is true. Il faut le faire. You need to do it. Nous ne disons pas qu'il faut abolir la loi. C'est faux. Well, Même si Satan n'est pas venu pour abolir la loi. Even Jesus said he did not come to abolish the law. Il a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. He said he came instead to accomplish the law. Et qu'est-ce qu'on nous a dit ici? And what is said? L'amour ne fait pour le mal au prochain. Love never hurts anybody neighbors. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Love therefore is the accomplishment, fulfillment of the law. Et nous voulons être dans la sainteté sans amour. And we want to be in holiness without love. Depuis quand est-ce que en condamnant son frère à cause de la loi qui est vraie? Since when in condemning our brothers through the law which is true? On peut prétendre avoir l'amour. We can pretend to have love. Si moi je cherche dans la loi quelque chose qui va condamner mon frère, c'est parce que quelque part je sais que je suis irrité contre lui. Alors je vais chercher forcément un verset là qui va me condamner pour que ça lui fasse bien mal. If I go to the law looking for a verse which is going to condemn my brother, it's because I know very well that I'm angry at him and I'm going to choose a verse which is going to hurt him so much. Puisque c'est le fruit de ma colère. Because it is the fruit of my anger. Et maintenant je suis en train d'accomplir la loi, non pas avec amour. Now I'm accomplish the law not with love, mais par vengeance. But with vengeance. Ce qui au final n'est même plus un accomplissement de la loi. Which is not even accomplishing the law. Si tu avais pardonné loin de Dieu, if you had forgiven the anointed of God, parce que tu estimes qu'il t'a fait quelque chose, because you esteem that he did something to you which hurt you, qui t'a irrité, which angered you, t'a poussé à le maudire, which pushed you to curse him, tu as fait oublier que tu as dit, you forgot that you also said, si tu ne pardonnes pas ton prochain, if you do not forgive your neighbor, lui aussi va pas te pardonner, God also will not forgive you. Et tu ne peux pas condamner quelqu'un à qui on n'est plus, plus de péché. And you can condemn somebody whose sins are not counted. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Whether you believe or you do not believe. Ça ne changera rien. It does not change anything. Mais toi tes paroles là. But your words. Vont témoigner contre toi. Are going to testify against you. Comme il est écrit, il vont être écrit dans le livre de Matthieu 12, verset 36 à 37. As in Matthew 12, verse 37 to 38. Matthieu 12, verset 36. À 37. 36 to 37. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je vous le dis, 
Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Au jour du jugement. At the day of judgment. Au jour du jugement. Il y a un jugement à venir, mes frères. There's a day of judgment. Judgment is to come. Il y a un jugement à venir, mes frères et sœurs. There's a judgment to come, my brothers and sisters. Quelles sont les paroles qui sont sorties de nos bouches? What are the words which came out of your mouth? L'alliance que nous avons faite là. The covenant which you made. Nous avons proféré des paroles. We said words. Le serment que nous avons fait. The oath which we made. Nous avons proféré des paroles. We said words. Et après, c'est nous qui disons encore. L'alliance que j'ai faite là, je brise cette alliance. Mais que vas-tu dire à Dieu au jugement? Crois-tu que Dieu va briser ça? And then it's us afterwards who said, I break these words of covenant, these words of oath. Do you think on the day of judgment, God's going to break them also? Which have already come out, do you think you're going to break them again? And what does Ecclesiastes 5, verse 3, 5? What does Ecclesiastes 5, verse 7, 6? You say you're going to break this covenant after making a vow. We're going to read something there. We'll know very well if you truly broke. Ecclesiastes 5, verset 3 à 5. 5. Ecclesiastes chapitre 5, le verset 3 à 5. J'ai la parole du Dieu non puissant de Jésus. Amen. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, mm -hmm. ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher la tâche. Et ne dit pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, que c'est une inadvertance, pardon. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. Amen. Ce passage a me fait beaucoup mal au cœur. This is gonna hurt many people in the heart. Toi qui as fait alliance. You made a covenant Avec le Père des with the Father of Nations. Fait vœu à Dieu. You made a vow to God. Fait le serment. You made a sermon, an oath. Le Seigneur Jésus Christ dit bien. The Lord Jesus Christ is telling you very well. Ne permet pas à ta bouche de, pêche, de faire pécher ta chair. Do not permit your mouth to make your body sin, your flesh sin. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. And do not say in the presence of the messenger that it's adverse. C'est qui l'envoyé là? Who is the messenger? Qui est l'envoyé devant qui tu ne dois pas dire? C'est une inadvertance. Who is the messenger before me? Should not say. La parole que j'avais dit là. Hey, je brise ça au nom de Jésus. Alors que Jésus te dit. Words which I said, I break it in the name of Jesus Christ. Alors que Jésus te dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. When the Lord Jesus Christ Himself says, it is better for you not to even make any vows. Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Than to do one and not accomplish it. Ne permet pas à ta permit. bouche de faire pécher ta chair. Your mouth to make your body, your flesh sin. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, en présence de loin de Dieu, en présence de l'épouse de Dieu, loin de Dieu, le Père des Nations, don de Dieu, David, Gabriel, Israël, spirituel, Messie. Ne permet pas à ta bouche de pécher, de faire pécher ta chair et de dire devant lui que c'est une inadvertance, que tu brises l'alliance que tu avais faite. And do not say in the presence of the messenger, in the presence of the anointed of God, the spouse of God, the gift of God, David gave you spiritual Israel, the Messiah. Do not say in his presence that whatever you said, it was a, it was a lie, it was a mistake. Donc, quand tu es dans cette c'était une inadvertance. The when you got coming into holiness was all a big mistake in the air. C'est sous l'effet ou sous l'emprise de l'inadvertance que tu étais pendant tout ce temps dans la sainteté. Et right. tu as fait tous les vœux, les serments, les jeûnes, les prières sous l'effet de l'inadvertance, comme si c'était une drogue pour toi. There was through this, you know, drug, this effect of, you know, being, it's a mistake, it was a, it was a error, that you did all these prayers, fasting, serving the Father of Nation, as if it was a drug for you. Et après, quand tu t'es réveillé de ton inadvertance, tu dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, 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 moi je brise ce que j'ai dit là. And then after you woke up, oh, you brise cette alliance là. You say to yourself, I break what I did, I break this covenant. Tu dis ça en présence de la de Dieu. He said in the presence of the anointing of God. Alors que Dieu t'avait bien dit mieux pour toi ne pas faire. When God told you it was better for you not even to make a vow. 
Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles Why would God get angry at your words? Jésus te dit ici, pourquoi Jésus détruirait l'ouvrage de tes mains Why would God destroy the works of your hands? Regarde tous les sacrifices que tu as faits. Look at the suff all the sufferings which you did. Regarde tout ce que tu as abandonné. Look at all that you abandoned. Regarde tout ton avenir que tu as abandonné. Look at your future which you abandoned. Tous tes projets que tu avais, tu as tout abandonné. All these projects which you did, you abandoned. Les gens aussi t'ont abandonné. People also abandoned you. Tu as sacrifié ta carrière. You sacrificed your career. Et tu as suivi Jésus. And you followed Jesus. Tu as œuvré pour Jésus. You worked, ministered for Jesus. Tu as bâti un ouvrage de tes mains. You built you know, something with your hands. Tu étais même considéré. You were even considered. Si ce n'est même le plus. Even if not the most. Et regarde comment tu demandes à Dieu de détruire l'ouvrage de tes mains. Look at the way you ask God to destroy the work of your hands. En disant je brise cette alliance. And I break this covenant. Sachant que Dieu t'avait dit. Knowing that God told you. Bien bon pour toi. Better for you. Faire de feu. To not make a vow than making one. Et tu as tout détruit comme ça. And you destroyed everything in such a way. Où est passée ta sagesse? Where did your wisdom go? Où est passée ton intelligence? Where did your intelligence go? As-tu oublié que la Bible dit dans le livre de Romains 12 verset 2? Did you forget the Bible says in Romans 12 2? Ne vous conformez pas au siècle présent. Do not conform to the you know age present age. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed to the new renewing of intelligence. Quand ta tentation est venue devant toi, n'as-tu pas transformé ton intelligence? When the temptation came before you, do not transform your intelligence. Afin de discerner ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. In order to discern what is good, agreeable, pleasant, and perfect before God. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. In order to discern what is the will of God. As-tu oublié tout ça? Did you forget all this? Alors le Dieu de ce siècle a-t-il aveuglé ton intelligence? So the God of this age blind your intelligence? Afin que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile du Christ. That you not see the splendor of the of the gospel of Christ bright. Mais que t'est-il arrivé? But what happened to you? Que t'est-il arrivé? What happened to you? Tu as vu les paroles que tu as sorties? Do you see the words just came out of mouth? Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbs 18:21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Bien aimé. Beloved. Écoute bien les paroles que tu as sorties. Listen very well to the words which came out. Lorsque tu, tu étais encore drogué par l'inadvertance. When you were drugged by error. Selon toi. According to you. Écoute bien les révélations que tu as partagées. Listen carefully to the revelations which you shared. Lorsque tu étais encore drogué par l'inadvertance. When you were still under the effects of drug by error. Et écoute bien les paroles que tu as proférées lorsque tu t'es réveillé de ton inadvertance. Listen carefully to the words which you said when you woke up out of this error. Lorsque tu es sorti de ce coma d'inadvertance. When you came out of this coma of mistake error. De ce sommeil comateux de l'inadvertance. Of this, you know, sleep of error. Et que tu as dit and you devant said, l'envoyé qui est le père des nations. For the messenger which is the father of nations. Que tu brises l'alliance que tu as faite. That you break the covenant which you did. Briser c'est détruire. Hein? Breaking is destroying. Et Dieu te dit. And God says to you. Pourquoi détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Why are you breaking the work of your hands? Donc tout ce que tu as bâti. So all that you built. Sous l'effet de l'advertence. Under the effect of error. Tu l'as encore détruit toi-même. You destroyed it all again by yourself. Par tes propres paroles. By your own words. On dit bien le pouvoir de la vie et la mort se trouve sur la langue. Hein. It is written the power of death Quand and life tu... are found in the tongue. Quand tu as brisé ton alliance, When you broke your tu t'es détruit toi-même. Hein. You destroyed yourself. 
Tu as donné le feu vert à Dieu de te détruire. You gave God the green light to destroy you. Pour le moment, tu n'es pas encore conscient de ça. Right now, you're not yet conscious of it. Pour le moment, tu n'es pas encore conscient. For the moment, you're not yet conscious of it. Mais n'oublie jamais ce But do not forget. Je le dis et je le répète encore. I, I say it and I repeat it. Le mensonge prend l'ascenseur. Lies take the escalator. Mais la vérité But the truth prend toujours l'escalier. Always takes the stairs. N'oublie jamais ce passage. Never forget this passage. Bien aimé. Beloved. Quand vous dites à ceux que le Père des Nations ou le frère Jésus Isaac n'ont qu'à retirer vos vidéos. When you say that the father of nation or Joshua Isaac to take out the videos which they put of you on YouTube. Sous prétexte que vous étiez sous la drogue de l'inadvertance. On the pretext that you were under the drug of error mistake. Le sommeil comateux de l'inadvertance. In the sleep, in the coma of error. Au point que vous demandez à ce que vos vidéos soient effacées. To the point to the degree where you ask that your videos may be taken out, erased from the channel Jojo as on YouTube. Pensez-vous à l'ampleur des portées de vos paroles? Do you think, do you, do you contemplate about the gravity of your words? Savez-vous que vous serez jugé pour ça? Do you know that you'll be judged by it? Avez-vous oublié ce que vous avez dit? You forget whatever you said, proclaimed. Et parfois même, vous avez proféré des paroles de malédiction contre vous-même au cas où vous vous détourniez de ce que vous avez dit autrefois. And sometimes you proclaim words of malediction, curses upon yourself when you backslide, when you went astray. L'oubli c'est quelque chose. Forgetting something. À cause de l'oubli, because of forgetting, on se jette dans bien de problèmes. We throw ourselves in many problems. N'oubliez jamais mes bien-aimés. Never forget my beloved. Que la colère d'un homme that the anger, man's anger, ne fait jamais la justice de Dieu. Never accomplish God's righteousness. Toi qui es en colère, you is angry. Toi qui t'es irrité, you got mad. Tu as proféré des paroles, and you proclaim words. Jugez en vous-même. Judge yourself. Quelle personne, si elle se met en colère, est capable de prendre une décision rationnelle sous l'effet de la colère? What kind of person who's angry can take a rational decision under this effect? Quelle personne peut avoir un langage diplomatique sous l'effet de la colère? What kind of person can have diplomatic words, language under the effects of anger? Mais c'est impossible. It's impossible. C'est totalement impossible. It is totally impossible. It cannot happen. Il n'y a aucune forme de prise de décision rationnelle sous l'effet de la colère. There is no such rational decision which can be taken from this effect of anger. Au contraire, même sous l'effet de la colère, nous détruisons tout sur le passage. On the contrary, in anger and wrath, we destroy everything before us. Et on en arrive même à se détruire soi-même. And sometimes we destroy ourselves even. À cause de nos propres paroles. Because of our own words. Bien aimé. Beloved. Vous qui écoutez. You are listening. Vous. You qui êtes la quatrième catégorie de personnes, c'est-à-dire ce que Dieu a persuadé de venir dans la sainteté. Those to come into holiness. Nous allons maintenant rentrer dans la révélation que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a fait grâce. Now we're going to enter into the revelation with what Jesus Christ showed me grace de me montrer, to show it and reveal it to me, et de vous partager, and to share it with you. Bien aimé, beloved. Voici une révélation que j'ai eue il y a deux semaines. Here's a revelation which I had two weeks ago. Bien aimé, comme je vous le disais, beloved, as I was telling you, je vous ai dit que j'ai pris la décision rationnelle maintenant. I told you that I took a rational decision now. Que désormais moi je ne veux plus juger mon prochain. That I, from now on I will no longer judge my neighbor. Je ne veux plus juger mon prochain. I do not want to judge my neighbor anymore. Je ne veux plus condamner mon prochain. I do not want to condemn my neighbor anymore. Mais je suis bien conscient qu'en prenant cette décision là. Because I'm very well conscious in taking this decision. La catégorie de personnes dont je vais encore les citer. The categories of people which I'm going to again cite. Ceux qui sont venus de leur propre gré. Those who came by their own desire will. Ceux que le diable a emmené. Those which devil brought. Ceux qui sont venus dans le cadre d'une observation après avoir écouté l'enseignement du Père des Nations. Those who came with an you know, observation or you know, examination after hearing the Father of Nations. Ce sont ces personnes-là qui vont m'éprouver. It is they who are going to test me. 
Ils vont m'éprouver. They're going to test me. Parce qu'ils savent que je l'ai déjà déclaré. Because they know that I've already declared it. Et je ne veux pas les juger ni les condamner. But I do not judge them and condemn them. Alors ils vont faire les pires choses pour pousser à le faire. So they'll do worse things which one can do. J'en suis bien conscient. I'm very conscious of it. Ils vont tout faire pour m'irriter. They will do everything to get me angry. Mais comme je vous l'ai dit. But I told you. Si c'est vraiment Dieu qui m'a persuadé à venir ici. If it is really God who persuaded me to come here. C'est ce même Dieu qui sera ma force dans ma faiblesse. It is the same God that will be my weak, my strength in my weakness. Parce que même si j'ai envie de m'énerver contre eux. Because if I don't get angry at them. Sortir de mes gants. Take out my gloves. Et sortir des propos qui peuvent me condamner plus tard. And take out words which might condemn me. Je sais que c'est dans cette faiblesse que mon Seigneur Jésus-Christ a la capacité et le pouvoir. I know the Lord Jesus Christ has the capacity and power to manifest himself and persuade me de ne pas le faire. to not do it. Moi, ce que je veux. That's what I want. I, Moi, je veux avoir de Dieu. I want to have the love of God. Que je à pour this, Dieu. this is the efforts I want to do for God. Pas pour à un homme. Not to please a man. Si moi, je suis le des nations, If I follow the Father of nations, it's because I believe in God. C'est parce que je veux faire plaisir à Dieu. Je veux plaire à mon Créateur. It's because I want to please Et God. I want to please my Creator, and I believe in Him. Et je sais que Dieu l'aime. And I know that God loves him. Je sais que les douze fois le cœur de Dieu. And that is the twelve, he twelve times the heart of God. Et comme j'ai aveuglé mon confiance en Dieu, and as I have my trust in God, je peux comprendre que si Dieu peut l'utiliser pour me faire du mal. I can understand if God can use him to do me wrong. Alors naturellement à cause de l'amour que j'ai pour Dieu qui m'a envoyé vers lui. So naturally because of the love which I have, I have for God which he's done me. Je ne peux que lui pardonner. I can just you know forgive him. S'il m'offense. If he offends me. Parce que s'il m'offense. Because if he offends me. Si c'est Dieu qui l'envoie pour m'offenser. If it's God who sent him to offend Mais moi me. je vais tout simplement vers celui qui l'a envoyé. I'm just going to go to the person who sent me. Je vais pas les plus maudire quand même. I'm not going to curse him. Je vais aller pleurer devant la face de Dieu. I'm gonna go and cry before the face of God. Et je vais présenter cette situation à Dieu. And I'm gonna present the situation before God. Et Dieu qui est le consolateur viendra me consoler. And God who is the comfort is gonna come and comfort me. Avez-vous bien déjà ce que Jésus nous a dit? Did you forget whatever the Lord Jesus Christ said? Dans le livre de Jean chapitre 16 à partir du verset 13. In the book of John from verse 13. Qu'est-ce que Jésus nous a dit là-bas? Jean chapitre 16. John 16 verse 13. Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Oui. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu, c'est qui le consolateur? When the comforter will come, who is the consoler? Mais c'est celui vers qui j'emmène tous mes problèmes. Of course, it is the person who will bring all of my problems to you. C'est pourquoi je ne cherche pas à plaire à un homme. The reason why I'm not looking to, to please a man. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. I'm not looking to please whosoever. Ma manière à moi d'éprouver aussi tout le monde. The way also of mine to test everyone else. Tout le monde sans exception dans la sainteté. Everybody without any exception in holiness. Ma manière de prouver tout le monde. My way means of testing everyone. Et je everyone. précise bien sans exception dans la sainteté. And with precision, without any exception in holiness. C'est que si vraiment vous avez l'amour. Is that if you have aussi. love, you also. C'est vraiment vous si vous avez l'amour. If you you also have love. Alors aimez-moi tel que je suis. So love me also the way I am. Supportez-moi aussi. You know, bear with me. Aidez-moi. Help me. À travers l'amour. Through love. Si vous n'arrivez pas par la force. If you do not have the strength. Ça veut dire que vous êtes limité aussi. Means that you are also limited. Parce que dépourvu l'amour, vous allez utiliser la force. Because the prize, you know, of love, you need strength. Alors changez de méthode aussi. So change methods also. Utilisez aussi la douceur. Use also gentleness. Cela fait partie des fruits de l'esprit. The part of the fruits of the Holy Spirit. Si vous êtes contenu seulement que sur la colère, la violence, la vengeance, vengeance, anger, si ce n'est que de la seule manière que vous avez pour m'éprouver, if it's not the only way you want to use, alors c'est que vous-même aussi vous êtes limité. It means that you are also limited. Parce que l'amour de Dieu ne se consiste pas seulement qu'à la violence. Because the love of God is not only violence. L'amour de Dieu c'est aussi la tempérance. The love of God is also temperous. On va lire Galates 5, verset 22. We are lire Galatians 5, verse 22. Si vous m'aimez, faites-le aussi. If you love me, do you also. Aimez-moi. Avec mes défauts, comme Jésus m'a aidé. Et il m'a aussi aimé. With my weaknesses. I want you to also love me. Je ne mens pas. Jésus a dit, il aime le pécheur. Mais je suis pécheur. 
I'm ça ne veut pas dire que je vais demeurer de mon péché. Mais si je suis réellement un enfant de Dieu, parmi toutes les méthodes pour gagner mon âme, But all of the different methods of sending my soul. Vous êtes aussi. You also, my brothers and sisters, utilisez aussi l'amour. Use also love. Galates 5 verset 22. Galatians 5 22. Galates chapitre chapitre 5 le verset 22. Je la parole de Dieu non puissant de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, mm -hmm. c'est l'amour, mm -hmm. la joie, mm -hmm. la paix, mm -hmm. la patience, mm -hmm. la bonté, mm -hmm. la bénédiction. Mm -hmm. La fidélité, mm -hmm. la douceur, mm -hmm. la tempérance. Mm -hmm. Amen. Le verset 23 lui dit encore, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. The law is not against these things. La loi n'est pas contre ces choses. Si vous les utilisez aussi pour gagner mon âme. If you use us to win my soul, the law is not against all of these things. La loi n'est pas contre ces choses. Si à défaut d'avoir ces choses, vous n'utilisez que la violence aussi. The law is not against all these things. La If we divert all these things, we use anger, la we use grudges, we use vengeance. Si ça ne marche pas, If it does not work, si je, je suis rebelle, it's not I'm rebel, mais que je suis quand même vraiment un enfant de Dieu. But I'm si a child, vraiment, un enfant de Dieu aussi, if truly I'm a child of God, alors l'amour n'est pas contre ces choses, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Utilisez-la aussi. Love is not against all these things. Vous aussi. Love is not against all these things, which means love, joy, peace, long, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. The law is not against all these things. Use also these things for me. Une personne a réussi à enlever en moi tout ce que j'avais comme colère. Somebody succeeded to remove, take out of me all that I had as anger. Tout ce que j'avais comme vengeance. All that I had as vengeance. Durant des années. Throughout years. Et vous vous rendez compte que la personne qui a réussi à enlever ça. And you, you are que Dieu a utilisé. The person that God used. C'est pas cette personne qui a pu le faire. Hein. C'est Dieu qui a utilisé cette personne pour enlever en moi la colère, la rancune, la vengeance quand on me fait quelque chose. Is that this person was able to do all these things? However, God used this person as an instrument in order to take out of me anger, vengeance, wrath, grudges. Ce n'est même pas une personne de la sainteté. It's not even a person of holiness. Malgré tous les enseignements que nous avons, c'est pas une personne de la sainteté despite, que Dieu a utilisé pour enlever ça en moi. Despite all these, you know, teachings which we have, it's not a person of holiness who God used to take these things out of me. C'est un païen. It was a pagan. Un païen jusqu'à aujourd'hui, ce païen est dans l'église catholique. It's a pagan until today. That pagan is still the Catholic Church. Et je pleure pour son âme parce que je veux que Dieu aussi le sauve. And I lament for his soul because I want God also to save him. Parce qu'il a fait quelque chose qui m'a marqué à vie. Because he did something which marked me for life. Que je n'ai pas encore vu dans la sainteté. Which I've not yet seen in holiness. Je le dis sincèrement. I'm telling you sincerely. Moi, j'apprends avec tout le monde. I, you know, learn with everyone. Je prends ce qui est bon chez les païens. I take whatever is good from the pagans. Et j'associe ça à ce que nous apprenons dans la sainteté. And I also put it in whatever learning in holiness. Parce que si les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de Dieu, moi je ne vais pas accepter ça. Because if the, you know, the children of this age are more smarter, they're more intelligent than the children of God, I will not accept it. Je me pose la question, mais en quoi, en quoi est-ce qu'ils sont plus sages que nous? I'm going to ask them, I'm going to ask myself, in what are they smarter than us? Il faut que j'aille étudier, j'aille voir ce qu'ils font, que nous ne font pas, qui sait que eux, ils sont plus sages que nous. I need to go and study and see what they're doing, in order to see what they're doing, which we're not doing. Alors je vais les observer. So I'm going to observe and examine je them. Je vais les observer. I'm going to observe them. Je vais voir, je vais prendre note de ce qu'ils font. I'm going to see and take notes of what they're doing. Et je vais tout de suite voir ce qu'ils font, and à la grâce de Dieu. I'm going to all of a sudden do, Parce see whatever they're doing before God. Je le fais avec un cœur sincère. Because I'm going to do it with a sincere heart. Je ne le fais même pas pour me glorifier. Oh, I don't do it to glorify myself. Je ne cherche absolument aucune gloire, je vous le dis en toute sincérité. I absolutely not think for any glory in all sincerity. La gloire ne m'intéresse absolument pas du tout. Glory does not interest me at all. Les honneurs ne m'intéressent absolument pas du tout. Honor and renown does not interest me absolutely. La richesse extrême ne m'intéresse absolument pas du tout. Extreme riches and wealth does not interest me at all. Tant que j'ai le, le nécessaire qui me rend heureux, as long as I have the necessary which makes me happy, 
en Jésus. In Jesus. Je suis, je suis content. I'm happy, I'm joyful. Tant que le Seigneur Jésus de Nazareth, as long as Lord Jesus Christ of Nazareth, me fait grâce, shows me, gives me grace, qu'avec le peu que j'ai là, that with the little I have, j'ai la paix, I have peace, avec ce que j'aime, with what I have, with those I, I have, je suis trop heureux même. I'm happy, extrêmement heureux, extremely happy. Tant que le Seigneur Jésus Christ de Nazareth me fait grâce, as long as Lord Jesus Christ shows me grace. D'avoir la liberté de l'aimer. To have the liberty to love him. La liberté de penser. The liberty of thought. La liberté de lui parler. The liberty of speaking la to him. La liberté d'agir. The liberty of acting. La liberté. The freedom. N'a pas de prix. Freedom has no price. J'aime être libre pour le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. I like to be free for the Lord Jesus Christ. Free for him. Libre pour le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Free for the Lord Jesus Christ of Nazareth. Vous interprétez pas mal. Do not interpret that wrong. Ça veut pas dire que je suis libre de faire ce que je veux. Hein. It's not, it's pas not dans ce sens free. que je le dis. It's not means to be free to do whatever I want to know. It's not that sense. Mais je veux avoir la paix avec mon Créateur. But I want to have peace with my Lord Jesus Christ. Et je sais que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent de qu'un chagrin. And I know that the blessing of God never comes with any hardship. Même si Dieu me donne un peu. Even if God give me a little. 